அனைவருக்கும் கோபிநாத்தின் அன்பு வணக்கங்கள் இந்த தொகுப்பு ரொம்பவே முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது ஏன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வீட்டில் இருக்க கடன் தொல்லையாகட்டும் அல்லது நம்ம செல்வாக்கு ஓங்க வேண்டும் அப்படின்னு நினச்சாலும் நம்ம நினச்ச காரியங்கள் நடைபெறுனாலும் இந்த வைபவ லக்ஷ்மி விரதம் அப்படிங்கிறது ரொம்பவே சிறப்பானதாக கருதப்படுது இந்த விரதத்தை பற்றி பெரும்பாலும் நம்ம யாருக்குமே தெரிகிறது இல்லை கட்டாயம் இதை நீங்கள் நல்லா இருக்கணும்னு யார் நினைக்கிறீங்களோ அவங்களோட பகிர்ந்துக்குங்க அவங்களும் நல்லா இருக்கட்டும் நாமளும் நல்லா இருக்கலாம் இது வைபவ லக்ஷ்மி விரதம் அப்படின்ட்டு அழைக்கப்படுகின்றது சரி இந்த வைபவ லக்ஷ்மி விரதத்தை எப்போ பண்ணணும் அதே போல் எத்தனை நாட்களுக்கு பண்ணணும் எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிற ரகசியத்தை தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் பெரும்பாலும் வைபவ லக்ஷ்மி அப்படின்னு சொன்னாலே வணங்க தகுந்த லக்ஷ்மி அப்படிங்கிறது தான் அதோட பொருளாக இருக்குது சரி இதை எத்தனை வாரத்துக்கு பண்ணணும்னு முன்னாடி சொல்லிடலாம் ஒரு எட்டுலேருந்து பன்னெண்டு வாரத்துக்கு இந்த விரதத்தை நீங்கள் தொடர்ந்து கடைபிடித்து பூஜை செய்து வந்தீங்க அப்படின்னா ரொம்பவே சிறப்பாக இருக்கும் அப்படின்னு குறிப்பிடப்படுது சரி என்னைக்கு இந்த விரதத்தை பண்ணணும் அப்படின்னா வெள்ளிக்கிழமையில தான் கட்டாயம் இந்த விரதத்தை பண்ணணும் அப்படின்னு குறிப்பிடுறாங்க அதனால முடிந்த அளவு எட்டுல இருந்து பன்னெண்டு வாரத்திற்கு நீங்க தொடர்ந்து இந்த விரதத்தை கடைபிடித்து வைபவலட்சுமிக்கு பூஜைகள் செய்து வந்தீங்க அப்படின்னா எப்பேற்பட்ட கடனா இருந்தாலும் சரி எப்பேற்பட்ட பிரச்சனைகள் உங்களுக்கு இருந்தாலும் சரி எல்லாமே தீர்ந்துடும் அப்படின்னு குறிப்பிடப்படுது சரி இப்ப எப்படி அந்த லக்ஷ்மி விரதத்தை கடைபிடிக்கிறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் இது வீட்டில் இருக்க ஆண்கள் பண்ணுறதுனால பண்ணலாம் பெண்கள் பண்ணுறதுனால பண்ணலாம் அதில் எந்த வித்தியாசமும் கிடையாது யார் வேணாலும் தாராளமாக பண்ணலாங்கிறத முதல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரி அடுத்து உங்களுக்கு என்ன தேவை அப்படின்னா கட்டாயம் ஒரு குத்து விளக்கு தேவை ஐந்து முகம் எரியக்கூடிய குத்து விளக்கு இருந்தது அப்படின்னா ரொம்பவே சிறப்பாக இருக்கும் அப்போ குத்து விளக்கை எடுத்துகிட்டு பூஜை அறையில் கட்டாயம் அதுக்கு வந்துட்டு கோலம் போட்டு அதுக்கு மேலே தான் நீங்கள் குத்து விளக்கு வச்சுருக்கணும் அதை அலங்கரிச்சுருக்கணும் முறையாக அலங்கரிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா வைபவலக்ஷ்மி ஃபோட்டோஸ் கிடைக்கும் கட்டாயம் வைபவலக்ஷ்மி ஃபோட்டோனா எப்படி இருக்குன்னா ரெண்டு யானை புடைசூழல லக்ஷ்மி அமர்ந்திருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அந்த ஃபோட்டோவை தான் நம்ம வைபவலக்ஷ்மி அப்படின்ட்டு நம்ம சொல்கிறோம் அந்த ஃபோட்டோ கட்டாயம் உங்களுக்கு ஒன்று தேவை சரி இப்போ என்ன பண்ணணும்னா அந்த குத்து விளக்கோட மைய பகுதி அந்த தண்டு பகுதி இருக்கு இல்லைங்களா அதோட சேர்த்து இந்த வைபவலட்சுமி ஃபோட்டோவை மெல்லிதாக கட்டிடுங்க ஏன்னா அது தனியாக வைக்கக்கூடாது குத்து விளக்கோட அந்த தண்டு பகுதியில் லக்ஷ்மி வாசம் செய்கிறத ஒரு ஐதீகம் அதனால வந்துட்டு அதோட சேர்த்து கட்டிடணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ரொம்ப இருக கட்ட வேணாம் அப்படியே ஒட்டி வச்சுட்டா கூட சரி தான் அதில் எந்த தவறும் கிடையாது சரி அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணணும்னா நமக்கு தேவையானது பார்த்தோம் அப்படின்னா நூற்றி எட்டு ஒரு ரூபாய் காசுகள் அல்லது நூற்றி எட்டு ஐந்து ரூபாய் காசுகள் உங்கள் வசதிக்கு மாதிரி பயன்படுத்திக்கலாம் சில பேர் வந்துட்டு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வெள்ளியிலேயே வச்சுருப்பாங்க தாமரை பூ போட்டு நூற்றி எட்டு காசு வந்து வச்சுருப்பாங்க அல்லது பழைய இருபது பைசா காசில் வந்துட்டு அந்த தாமரை பூ போட்டு நூற்றி எட்டு காசுகள் இருக்கும் அந்த காசுகளாக இருந்தாலும் சரி எதாக இருந்தாலும் சரி நூற்றி எட்டு காசுகள் கட்டாயம் இருக்கணும் இல்லைங்க எங்களால் காசெல்லாம் போட முடியாதுன்னா ஒன்றும் தவறு இல்லைங்க நூற்றி எட்டு பூ எடுத்து வச்சுக்கோங்க போதும் அம்மன் அதை மனசார ஏற்றுப்பா நீங்கள் தாராளமாக பண்ணலாம் இப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா லக்ஷ்மி சோஸ்திரம் இருக்கு அல்லது கனகதாரா சோஸ்திரம் இருக்கு அதே போல வைபவ லக்ஷ்மிக்கான போற்றிகள் இருக்கு இதெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு நூற்றி எட்டு போற்றிகள் இருக்கு அப்படிங்கும் போது ஒவ்வொரு போற்றியா சொல்லும் போது ஒவ்வொரு பூவோ இல்லை நீங்க வச்சிருக்க காசவோ அந்த குத்து விளக்கோட பாதத்துல போடலாம் இதை தொடர்ந்து பண்ணிக்கிட்டு நூத்தி எட்டு தரக்க நீங்க சொல்லிட்டு முடிஞ்சா இந்த பூஜை முடிஞ்சதுமே நீங்க கனகதாரா சோஸ்திரத்தையும் பாடணும் பாட முடியலையா அங்கே ஒழிக்க வைங்க அப்படிங்கும் போது உங்களுக்கு எல்லா சம்பத்துகளும் உண்டாகும் அப்படின்னு குறிப்பிடப்படுது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய பூக்களோட வாசனை அதிகமாக இருக்க இருக்க நம்மளுக்கு அதோட பலன்கள் வந்து அதிகமாக கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லப்படுது அதனால நீங்கள் வந்துட்டு வாசனை அதிகம் உள்ள பூக்களை பயன்படுத்திக்கோங்க இன்னொன்று நம்ம நெய்வேத்தியமாக அம்மனுக்கு என்ன படைக்கணும் அப்படின்னா பாலும் வாழைப்பழமும் படைக்கணும் அப்படின்னு குறிப்பிடப்படுது நீங்கள் வேற எதுவுமே வேண்டாம் ஒரு டம்ளரில் பால் ஒரு வாழைப்பழத்தை அந்த குத்துவலகு பக்கத்தில் வச்சிட்டிங்கன்னா அதுவே போதும் இப்போ இந்த பூஜைகள் அதாவது இந்த நீங்கள் பூக்களை போட்டு போற்றிகள் சொல்லியாச்சு நம்ம கனகதாரசோ பாடுனதுக்கப்புறம் நம்ம வீட்டில் வழக்கமாக பண்ணக்கூடிய மாதிரி நீங்கள் அதுக்கு கற்பூர தீபாராதனை எல்லாம் காமிச்சு வீட்டில் இருக்கவங்க எல்லாம் சேர்ந்து காலையில் இதை நீங்கள் பண்ணுங்க வெள்ளிக்கிழமை காலையில் இதை பண்ணிக்கிட்டு வரலாம் எந்த தடங்களுமே வராது ஒரு எட்டுலேருந்து பன்னெண்டு வாரம் தொடர்ந்து இதை கடைபிடிச்சிங்க அப்பட
சரி இதில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஒன்று இருக்குது என்னென்னு பார்த்தோன்னா இந்த பால் வாழைப்பழமெல்லாம் வச்சு படைச்சதுக்கப்புறம் வீட்டில் இருக்கவங்க அதை சாப்பிட்டுக்கலாம் அதில் எந்த தப்புமே கிடையாது காலையில் நம்ம பூஜையை முடிச்சிடும் அப்படின்னா சாயங்காலம் வீட்டுக்கு ஒரு சுமங்கலி பெண்ணை அழைத்து ஒன்று அல்லது மூன்று சுமங்கலி பெண்களை அழைத்து அவர்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா மஞ்சள் குங்குமம் அதோடு சேர்ந்து ஒரு ரவிக்கை துணி நம்ம ஜாக்கெட் பிட்டு ஒன்று வச்சு அதில் வெத்தலை பாக்கு வச்சு ஒரு பத்து ரூபாயோ பதினோரு ரூபாயோ உங்களால் முடிஞ்ச காணிக்கையை வச்சு அவங்களுக்கு மனசார லக்ஷ்மியை வேண்டிக்கிட்டு கொடுங்க வெள்ளிக்கிழமைக்கு கொடுக்கக்கூடாது அது இதுமாக அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது ஏழைகளுக்கு செய்யக்கூடிய தானமானது எப்பொழுதும் உங்கள் கர்மாவில் நிறைந்திருக்கும் உங்களுக்கு அதை விட பல மடங்கு பயன்கள் திரும்பி வரும் அப்படிங்கிறத மனசில் வச்சுக்குங்க தாராளமாக ஏழைகளுக்கு அன்றைக்கி சாயங்கால நேரத்தில் ஒரு ரவிக்கை துணியில் வெத்தலை பாக்கு வச்சு ஒரு பதினோருபா காசு மஞ்சள் குங்குமத்தோடு வச்சு அவங்க கிட்டே கொடுத்திங்கன்னா அவங்க மனசார உங்களை வாழ்த்திட்டு போவாங்க உங்களுக்கு எந்த காரியத்தடை இருந்தாலும் அது நீங்கிவிடும் உங்களுக்கு கடன் பிரச்சனை இருந்தாலும் சரி எதா இருந்தாலும் சரி வீடு அவ்வளோ லக்ஷ்மி கடாட்சமாக இருக்கும் இதை நீங்கள் தொடர்ந்து செஞ்சு பாருங்கள் அதே போல் உங்களது நண்பர்களுக்கும் சரி உங்களது உறவினர்களுக்கும் சரி மறக்காமல் இதை தெரியப்படுத்துங்க அவங்களும் நல்லா இருக்கட்டும் நம்மளும் நல்லா இருக்கணும் அப்போ தான் இந்த உலகம் சுபிக்ஷமாக இருக்கும் லக்ஷ்மி தேவியோட அருள் எல்லாத்துக்கும் கிடைக்கட்டும் அப்படின்னு பரிபூர்ணமாக கிடைக்கட்டும் அப்படின்னு நம்மளும் மனதார வேண்டிக்கலாம் நன்றி நம்ம தமி நம்ம தமிழ் இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்க கேட்டுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க